നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭർതൃമതിയായ യുവതിയുടെ ദുരൂഹ മരണം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി ആരോപണം ഉന്നത സി പി ഐ എം നേതാവിനെതിരെയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന സി പി ഐ എം രാത്രിയാത്രാ നിരോധനത്തിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം മരട് മോഡൽ ഫ്ളാറ്റ് വയനാട്ടിലും പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവ് അഡീഷണൽ ട്രൈബൽ സപ്ലൈ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചെന്ന് പരാതി അട്ടിമറിച്ചത് എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതി കുറിച്ചേർമല എസ്റ്റേറ്റ് സമരം ശക്തമാകുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റ സമരം അനീഷിന്റെ നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കൊഴിഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ വസന്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വൈത്രിയിൽ ഭർതൃമതിയായ യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് യുവതിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ഉന്നത സി പി ഐ എം നേതാവിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഭർത്താവ് ഷാജി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശവാസികളായ മറ്റ് നാലുപേരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല ഭാര്യയെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിരന്തരം ഫോൺ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു ഈ മരണം സംഭവിച്ച സ്ഥലം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയം തോന്നുമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരണത്തിന് ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം എൻ്റെ സംശയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോലീസിന് മൊഴിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരാതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പരാതിയിൽ സംശയിക്കാൻ പി ഗകാറി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാല് വ്യക്തികൾ വേറെയുണ്ട് അതൊക്കെ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നോ അവൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് തുളസി എന്നുള്ള ആളോട് ഫോണിലൂടെ എല്ലാം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് കിഗാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെയാണ് ഈ സംശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അയാൾ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല മരണത്തിൽ ദുരൂഹത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദുരൂഹത മരണത്തിൽ ദുരൂഹത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ജനലില് ജനനോട് ചേർന്ന് കട്ടിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി കട്ടിലോട് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരണം അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇട്ട കഴിയൂല അടക്കള വാലി രണ്ടെണ്ണം തുറന്നിട്ടിട്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാല് തുറന്നിട്ടിട്ട് എല്ലാ പാചകത്തിനും വരെ എല്ലാ സംവിധാനം ചെയ്തു വെച്ച ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വെച്ച പ്രയാസം അതേസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് നൽകാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും ഷാജി ആരോപിക്കുന്നു ഷാജിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ തലത്തിൽ മൊഴിയെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൽപ്പറ്റ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണത്തെ നേരിടാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം സി പി ഐ എമ്മിനെ കരിവാരി തേക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ച് വ്യാപകമായി പ്രചരണം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ല മരണം സംബന്ധിച്ച നിഷ്പക്ഷവും സത്യസന്ധവുമായ ഏതന്വേഷണത്തെയും സി പി ഐ എം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് മരണം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് ബോധപൂർവ്വം വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പിന്നിൽ പാർട്ടിയെ കരിവാരിത്തേക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് പരാതിയുടെ ഉറവിടവും ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ ലക്ഷ്യവും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൽപ്പറ്റ ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭാ പ്രമേയം പാസാക്കി ഇതോടെ എൻ എച്ച് രാക്കുരുക്ക് വിഷയം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്കും എത്തുകയാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയതിലൂടെ പ്രശ്നം കേരളത്തിന്റെ വിഷയമാവുകയും ഇതോടെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും രാക്കുരുക്ക് മാറ്റാനും സഹായകരമാകും എന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന്മേൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട്ടിലെയും മലബാറിലെയും ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനും യാത്രാ നിരോധനം നീക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തിലൂടെ കേരള നിയമസഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതോടെ പ്രശ്നം കേരളത്തിന്റെ വിഷയമാവുകയും ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടാനും സാധിച്ചു ഇത് ഇനി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് കൈമാറും യാത്രാ പ്രശ്നത്തിൽ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി കേന്ദ്ര കേരള കർണാടക സർക്കാരുകൾ കൂട്ടായി ഇടപെടൽ നടത്തുകയും പ്രശ്നം പഠിക്കാനുള്ള ഉപസമിതിയെ എത്രയും വേഗം നിയോഗിച്ച് യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുമാണ് എൻ എച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം രാക്കുറുക്ക് മാറ്റണമെന്നും പൂർണ്ണമായ യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട്ടിൽ നടന്ന സമരത്തിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത കൂടിയാണ് നിയമസഭയിലെ പ്രമേയം ഈ വയനാട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ന് കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രമേയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വയനാട് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഉന്നയിച്ച വയനാട് ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിന് ബദൽ പാതയില്ല എന്നും എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ നിലവിലുള്ള രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ യാത്രാ നിരോധനം പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ നാളെ ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ആ ഉന്നയിച്ച ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കവും ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ഭിഷൻ ബത്തേരി എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ രാത്രിയാത്രാ നിരോധന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രമേയം പാസാക്കിയതോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആകാശപാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമടക്കം പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കിയതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭേദഗതിയിൽ കൂടി സഭയുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് കാര്യ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഇടപെടുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മന്ത്രിയും മറ്റ് സഭാ അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് പ്രമേയം അനുകൂലിച്ചതും പാസാക്കിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം നീക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന കർദ്ദിനാൾ ക്ലീമിസ് കാത്തോലിക്ക ബാവ ഇതിനായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും മലങ്കര കാത്തോലിക്ക സഭ ഒപ്പമുണ്ടാകും വേണ്ടി വന്നാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ സമരം നടത്താനും തയ്യാറാകണം മലബാർ മേഖലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനം വേണമെന്നും വയനാട് പോലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ട ഗൌരവത്തിൽ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ബത്തേരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കേരളവും കർണാടകവും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിർമ്മിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ നിലവിലുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ വയനാടിന്റെ എം പി അതൊരു പോസിറ്റീവായി ഒരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം പി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അതേസമയം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതും കർണാടക ഭരിക്കുന്നതുമായ സർക്കാരുകളോടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ഗൗരവതരമായ സംഭാഷണം ഇതിൽ അനിവാര്യ ഘടകമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് അത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജായി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മരട് മോഡൽ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം വയനാട്ടിലും നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവായി വയനാട്ടിൽ വൈത്തിരി പഞ്ചായത്തിലെ നിലം നികത്തി നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനാണ് സബ് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് വയൽ പ്രദേശം നികത്തി നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റി സ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വയനാട് സബ് കളക്ടറായിരുന്ന എൻ എസ് കെ ഉമേഷിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇവ മൂന്നും അതീവ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള വൈത്തിരി താലൂക്കിലാണ് മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടറായിരുന്ന എൻ എസ് കെ ഉമേഷാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് കേരള ഭൂവിനിയോഗ നിയമപ്രകാരം ചുണ്ടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗസൽ വില്ലേജിന്റെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വയലിലാണ് ഫ്ളാറ്റ്
അഥവാ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഓർഡർ വന്ന ഭൂമി അയാളുടെ അയാൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് തന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടദാനമായി കൊടുത്ത ഭൂമിയിലായിരുന്നു അപ്പം വേറൊരാളുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം മാറ്റി മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ ഇട്ടത് ആ ഭൂമിയിലാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിലം നികത്താനുള്ള ഒരനുമതിയും റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കോ അതിനു മുന്നേയുള്ള സ്ഥലം ഉടമയ്ക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥലത്തിന് മണ്ണിടാൻ നൽകിയ അനുമതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ നിലം നികത്തിയത് പ്രണവ് പ്രഭാകർ വയനാട് വിഷൻ വൈത്തിരി തിരുനെല്ലി കൊടുങ്കാടിനുള്ളിൽ ഗോത്രവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ എ ടി എസ് സമഗ്ര പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചതായി പരാതി തിരുനെല്ലി പതിനൊന്നാം വാർഡ് ഇടക്കോട് ഗോത്രജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗോത്രവർഗ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇടക്കോട് കാടിനുള്ളിൽ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ കഴിയുന്നത് മുൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് കോളനിക്കാരുടെ നിരന്തര പരാതിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന പി കെ ജയലക്ഷ്മി നേരിട്ടെത്തി പഠനം നടത്തിയാണ് അഡീഷണൽ ട്രൈബൽ സപ്ലൈ പദ്ധതിയിൽ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമഗ്ര പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിച്ചു മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം റോഡരികെ കെട്ടി പൊക്കി മണ്ണിട്ടു തുടർന്ന് ഒരു ജോലിയും നടപ്പാക്കിയില്ല പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാതെ ഫണ്ട് അട്ടിമറിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം കോളനിക്കാർക്ക് ആകെ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന വനപാത സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിലേക്ക് നിരന്തരം ട്രക്കിംഗ് നടത്തി ചെളിക്കുളമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോളനിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റോഡ് സ്വകാര്യ ട്രക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോളനിയിലെ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയും പോയില്ല ഇപ്പോൾ പല വണ്ടിയും വന്നിട്ട് ചെളിയാക്കി പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ കൂട്ടി പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടിലാണ് റോഡിന്റെ പണി വെച്ചാൽ റോഡ് കുറച്ച് എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പാസ്സായി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാർ കോളനിക്കാരുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടും വിധം സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെതിരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അടിയന്തരമായി റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോളനിക്കാർ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലാണ് ഇടക്കോട് അന്തേവാസികൾക്കായി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയിൽ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് സുരേഷ് ബാബു വയനാട് വിഷൻ കാട്ടിക്കുളം കുറിച്ചേർമല എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ സമരം ശക്തമാക്കുന്നു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ തോട്ടഭൂമി കയ്യേറി കുടിൽ കെട്ടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറിച്ചേർമല എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓരോ ഏക്കർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകി സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത് മൂന്നര മാസത്തോളമായി തൊഴിലാളികൾ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കയ്യേറ്റ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് മമ്മി ബി എം എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ മുരളീധരൻ ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എ എസ് ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി മമ്മി തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നവംബർ പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ വെള്ളമുണ്ടയിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എ എൻ പ്രഭാകരൻ പതാക ഉയർത്തി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ സമ്മേളന നഗരിയായ വെള്ളമുണ്ടയിലെത്തിയ പതാക ജാഥയ്ക്കും കൊടിമര ജാഥയ്ക്കും ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശശാങ്കൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗഗാറിൻ പി വി സഹദേവൻ പി കെ സുരേഷ് ജസ്റ്റിൻ ബേബി എ എൻ പ്രഭാകരൻ പി ജെ ആന്റണി കെ എം വർക്കി മാസ്റ്റർ എ ജോണി എം മുരളി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് ജസ്റ്റിൻ ബേബി പി കെ സുരേഷ് പി ജെ ആന്റണി എം മുരളി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വെള്ളമുണ്ട ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥ സൗഗത സംഘം ഓഫീസിൽ സമാപിച്ചു കൊഴിഞ്ഞു വീണത കാക്കിക്കുള്ളിലെ ഫുട്ബോൾ വസന്തം ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത അനീഷ് എന്ന പോലീസുകാരന് നാട് യാത്രാമൊഴി നൽകി ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത അനീഷ് എന്ന പോലീസുകാരന നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി നൽകി ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മീനങ്ങാടിയുടെ ഫുട്ബോൾ സ
മൂന്നാം ദിനത്തിലും കായികമേളയിൽ മീനങ്ങാടിയുടെ കുതിപ്പ് വിധി നിർണയം തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും എഴുപത് ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റുമായി മീനങ്ങാടി ജി എച്ച് എസ് എസ് ഒന്നാമത് എത്തി അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റുമായി കാട്ടിക്കുളം ജി വി എച്ച് എസ് എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റുമായി കാക്കവേൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ആണ് മൂന്നാമത് ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റുമായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉപജില്ല ഒന്നാമതായും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റുമായി മാനന്തവാടി ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റുമായി വൈത്തിരി ഉപജില്ല മൂന്നാമതും നിൽക്കുന്നു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച പതിനെട്ട് ഇനങ്ങളുടെ മത്സരം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നടക്കും ഈ മത്സരങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ആർക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മീനങ്ങാടി തന്നെയായിരിക്കും ചാമ്പ്യൻ പട്ടം അണിയുക വയനാട് വിഷൻ പനമരം അവസാന വെടി ഉതിർത്ത് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി ടോണി ഫിലിപ്പ് ലൂർദ് മാതാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കായികാധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ടോണി ഫിലിപ്പാണ് ഈ വർഷത്തോടുകൂടി തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് നിന്ന് മികച്ച കായികാധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കായികമേള വേദികളിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഗൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച തോക്കാണ് ഇദ്ദേഹം കായികമേളയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെടിമരുന്ന് പൊട്ടാസ് മണൽത്തരി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് തോക്കിൽ നിന്ന് നിറയൊഴിക്കുന്നത് ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ ടോണി ഫിലിപ്പിന്റെ കുടുംബം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കായിക മേളകളിലും നാഷണൽ മത്സരങ്ങളിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സംസ്ഥാന കായിക അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് എനിക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പല കുട്ടികളെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇനി കലോത്സവ വാർത്തകൾ വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം ഡിജിറ്റലാക്കി പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗവൺമെന്റ് ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ഇവർ നിർമ്മിച്ച ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയാം പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എ യു പി ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളുകളിൽ നവംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ നടക്കുന്ന വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങളുടെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ഇനി ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയാം അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലബിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബ്ലോഗ് നിർമ്മിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്ന വേദികളെക്കുറിച്ചും പരിപാടികളുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ലഭ്യമാകും ഇതിനായി കുട്ടികൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ക്യു ആർ കോഡുമുണ്ട് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് മൊബൈൽ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നേരെ ബ്ലോഗിലേക്ക് എത്തും കൂടാതെ ബ്ലോഗിൽ വേദികളിലേക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻ ലിങ്കും മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കലോത്സവത്തിനായി പടിഞ്ഞാറത്തറ സ്കൂൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു വയനാട് വിഷൻ പടിഞ്ഞാറത്തറ വെള്ളമുണ്ട ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന മലയാള ഭാഷാ വാരാചരണം സമാപിച്ചു കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിനാണ് സ്കൂളിൽ മലയാള ഭാഷാ വാരാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പരിപാടിയിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയും മനോഹരമായ മലയാള ഭാഷയെപ്പറ്റിയും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച അക്ഷര ശ്ലോകം മത്സരത്തോടെയാണ് വാരാചരണ പരിപാടി സമാപിച്ചത് പരിപാടികൾക്ക് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ അധ്യാപകരായ ഷാജു ടി വി ശ്രീജിത്ത് എസ് ജെ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സൈട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി നാഷണൽ നിയോ നെറ്റൽ ഫോറം കേരള എന്നിവ സംയുക്തമായി കേരള പെരിക്കോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ ഈ മാസം ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ വൈത്തിരി വില്ലേജിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗർഭിണികൾക്കും നവജാത ശിശുക്കൾക്കും ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്കും വേണ്ട ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനൂതന ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ധർ പരിപാടിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ രോഗം നോക്കുന്നവരും പീഡിയാട്രീഷ്യൻസും പിള്ളേരുടെ രോഗം നോക്കുന്നവരും പിന്നെ ഈ നാഷണൽ ജിയോനെറ്റോളജി ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ മാത്രം നോക്കുന്നവർ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉ
മരട് മോഡൽ ഫ്ളാറ്റ് വയനാട്ടിലും ഒളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവ് അഡീഷണൽ ട്രൈബൽ സപ്ലൈ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചെന്ന പരാതി അട്ടിമറിച്ചത് എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ പദ്ധതി കുറിച്ചിയാർമല എസ്റ്റേറ്റ് സമരം ശക്തമാകുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റ സമരം അനീഷിന്റെ നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കൊഴിഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ വസന്തം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം